Yo quiero bueno, partir varios puntos. Eh, el Estatuto del Estudiante en Prácticas, desde el CEN creemos que es necesario para organizar nuestras prácticas. Eh, respecto a la dicotomía públicas y privadas de lo que estaban hablando, claro que creemos que las privadas tienen que tener el derecho de formarse, pero en el punto en el que se compite una pública, me ayudo con lo que decía Julio, de que hemos pasado una nota de corte de selectividad, y al final la administración pública es la administración pública y es a la que hay que satisfacer primero. Eh, eso en relación a las prácticas y a lo de la cotización en prácticas a favor, pero que haya mucha más transparencia en este sentido. Bueno, yo quizá resaltar la importancia de limitar el número de universidades respecto al, a los recursos para evitar este tipo de competencia. Eh, que son siempre problemáticas y generan problemas a las, a, a las sí. administraciones. Y resaltar la importancia también del principio de equidad. Es cierto que la nota de corte quizá no sea el elemento, el elemento más eh, adecuado por sí solo, pero sí que es cierto que independientemente del elemento, el criterio de, no, de corte que se utilice, siempre será cierto que eh, la, el sistema público ofrecerá una, una formación muchísimo más asequible y que mmm, las personas con nota de corte mayor podrán elegir siempre. Entonces ese es el servicio tan maravilloso que, que, que ofrece nuestro sistema eh, universitario eh, en formación de medicina a la sociedad y creo que hay que cuidarlo y hay que mimarlo y en ningún caso se debe ver, se debe ver penalizado por eso vamos yo creo que el, se entiende perfectamente eh, o sea independientemente de todos los matices que se pueden aportar pero se entiende que tenemos que cuidar una cosa muy buena que tenemos y que para cuidarla lo que no podemos hacer es zarandearla porque es, es es muy costoso. Ya hemos visto que se basa y lo, eh, se, se, ha, se ha evidenciado que se basa mucho en el altruismo, en, en que la gente, eh, o sea, en los hospitales el personal forma a los estudiantes porque, porque no porque gane nada o no ganan demasiado, sino porque le gusta formarlo. Si introducimos elementos nocivos en ese sistema, la gente pierde la ilusión y todos los estudiantes se verán perjudicados. Las prácticas son fundamentales y por tanto hay que cuidarlas muchísimo. Necesitamos que la relación entre instituciones sanitarias e instituciones educativas se mejore. Tienen que llegar a acuerdos para que ese mapa donde se van a repartir luego el alumnado pues tenga coherencia, tenga sentido y permita que todos, unos y otros, salgan satisfechos de ese, de ese encuentro. Específic específicamente con respecto a las prácticas de medicina, yo no sé si sería uh, posible reducir un poco el índice de rotación. Una semana aquí, una aquí, una aquí, una aquí. Acabas viéndolo todo, pero no te acabas enterando de casi nada. Y esto eh, suele ser algo que, que, que no gusta. A lo mejor se podría incrementar un poquito incluso el, el número de horas. Hoy en día la clase presencial tiene, tiene alternativas muy, muy buenas y hay que trabajar por esa línea. Y metería también... Eh, prácticas obligatorias en el contexto de la, de la comunitaria, atención primaria, me parece fundamental. Y finalmente, mimar mucho más, garantizar que la figura del profesor asociado asistencial y también del tutor, que no tiene ese contrato específico con la universidad, pero hace prácticamente la misma faena, sea reconocida y sea valorada. Y esto se puede estirar también a los tutores de residentes, que tienen ahí otro problema enorme y que tampoco están atendidos. Sí, eh, yo diría que lo más importante, creo yo, es reconocer la figura del tutor. Reconocer y, y recompensar adecuadamente la figura del tutor, tanto por parte de la institución sanitaria, Consejería de Sanidad, Sistema Sanitario, como por parte de la universidad. Es la figura clave para que un alumno aproveche las prácticas y aplique adecuadamente lo que conoce. Eh, aunque no hemos podido abordar este punto que hemos tratado, la inmersión clínica precoz, es decir, el inicio de la práctica pronto, en nuestro caso es en primero, eh, es, ya se ha visto, tiene estudios donde se ha visto que tiene un efecto positivo y que previene el burnout y previene pues, el desencanto por la profesión, etcétera, etcétera. A mí me parece un, un recurso importante que los alumnos conozcan cuando están en, en las asignaturas básicas a lo que están destinados en el futuro y por último decir
que una prueba como es la EBAU eh, es insuficiente. O sea, alguien que tenga que, que con su nota de EBAU pueda acceder a dos cosas tan distintas como medicina o bellas artes, pues es que necesitamos un sistema de cribado adicional para poder decidir si este hombre realmente tiene algo que tenga que ver con la medicina o con las bellas artes.